Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast La Economía P2P. El día de hoy es un episodio de lujo. Tenemos un invitado especial para los que están viéndonos vía YouTube, ya saben, para los que nos están escuchando, ya le hacemos la introducción. Tenemos a Jeremy de The Bitcoin Cash Podcast, el podcast más grande y más importante acerca de Bitcoin Cash, de habla inglesa. Pero bueno, él habla español, así que hoy se nos va a estar sumando, eh, creo que por primera vez en un podcast de, en español relacionado a Bitcoin Cash. Y eh, la idea es, bueno, conversar un poco, tener una charla con él y hacer un intercambio de ideas y, bueno, presentar un proyecto que él está llevando a cabo con la comunidad de Bitcoin Cash, que es la billetera Selene Wallet, que está teniendo un éxito increíble y que está funcionando muy bien para nosotros los usuarios en Argentina y usuarios en otras partes. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Jeremy. Hola Jeremy, un gusto tenerte bienvenido. con nosotros. <risa> Hola chicos, uh, hace mucho tiempo no charlamos, you know? uh, después de encontrarnos en St. Kitts, qué bueno así, you know? y uh, me, me gusta mucho a uh, todos los usuarios de Bitcoin Cash en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, you know? el uh, uh, país uh, muy bien, pero en Toda mi vida nunca hay oportunidad uh, visitar en Argentina, pero en el futuro solo necesito un poco más precio uh, de Bitcoin Cash <risa> y inmediatamente me <risa> comprar a las, uh, er, er, ¿cómo se dice? A las uh, el ticket de, yeah. <risa> sí. de, de sí, sí. precio bueno. para arriba y asado. <risa> sí. Sí, te vamos a estar trayendo eh, y la próxima vez que vengas, bueno, vamos a hacer un episodio en persona. Eh, así que bueno, la idea de hoy es conversar, no sé si querés hacer una, una introducción y una invitación sobre vos, a, a hablarnos, contarnos un poquito quién sos, eh, cómo llegaste brevemente a Bitcoin Cash y cuál es tu idea de, eh, de los proyectos que estás llevando adelante, a qué te dedicas. Yes. Sí, so, uh, yo soy Jeremy, you know, estoy de Australia. Uh, pero ahora estoy viviendo en Inglaterra, en Bournemouth, en el, ¿cómo se dice? En el coast, en, en la playa sí. <ríe> del, del, del sur. Uh, Inglaterra, eh, más o menos, hay, bueno, sí, hay, um, like, hay cosas mejores de Australia. Por ejemplo, la, la población es un poco más, uh, ¿cómo se dice? Skeptical del gobierno. You know, mm, a yeah, las personas sí. no confiar en todo en el gobierno. En, en Australia sí. es el país, hay mucha confianza en, sí, sí. en el gobierno. Y por este tipo de uh, país, uh, no, um, no, no, no tan bueno con mis emocionados. ¿no? <risa> 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 so, ahora estoy en uh, Inglaterra. Y tengo trabajo en uh, código informático uh, y también uh, hay el podcast del Bitcoin Cash. Es para el mensaje de todo el mundo que Bitcoin Cash sería el Global Reserve Currency, el mundo del, el, ¿cómo se dice? El moneda de todo el mundo. Uh, sí. Como eso. Y hay tantos... ¿Cómo se dice? Cada, cada persona en todo el mundo se pueden usarlos y uh, comprar cosas y uh, por esta revolución se necesita mucha inf información sobre qué es uh, importante en la comunidad y hay qué empresas y qué personas, uh, todo de eso. Y también hay Selene Wallet el proyecto en colaboración con Calisti, uh, porque en las uh, billeteras existentes hay, you know, hay problemas. Uh, por ejemplo, uh, en Bitcoin.com, mucho uh, popular. Con, con... Verse. Yeah. Verse Wallet. <laughs> Verse Wallet, sí. Ahora todos los uh, anuncios para Verse, Verse, yeah. Verse, Verse, Verse. No es el, um, el uh, billetera para Bitcoin Cash, you know? es específico para Bitcoin Cash. Para 
um, si sería el moneda de todo el mundo, necesitamos las uh, billeteras uh, suitable, you know, uh, por esta idea. So, no puede descubrir que es este billetera, no hay. Entonces, voy a uh, codigar. Uh, eh, voy a programar. Codear. Programar. programar. Voy a programar. Uh, ah. Y ahora tenemos. <risa> Pero es uh, solo you know, mucho nuevo de billetera. En, ¿cómo se dice? en um, ocho meses, uh, Calisti y yo están en mucha colaboración para código esto. Y ahora solo un mes en público para, para todos. Uh, para, pero um, obviamente uh, mejorar y mejorar uh, con sugerencias de us usuarios. Sí. Recuerdo cuando me la mostraste en San Kitts. Yeah, sí. Vos me mostraste, <ríe> creo estamos cerca de la playa en un bar y me mostraste la billetera. Sí. Pero esta versión de billetera es sí. un poco más diferente, porque sí, esta sí, sí. versión uh, es solo, solo yo, sin, claro. sin Calisti. Y ah, este, Calisti vino luego de esta versión. Sí, okay. y esta versión fue en React Native. Uh, mm. para, uh, uh, y esta versión pasado es, you know, uh, más o menos, no, no, no tan bueno, pero uh, con, en colaboración con Calisti. Cambiamos en el web framework uh, a Capacita. Es uh, lo mismo, pero uh, Calisti es un programático más, con más experiencia del backend, ¿sabes? En computadores hay frontend uh, para los usuarios y backend sí. con el server. Eso. So, en mi experiencia, mayoridad es en el frontend y yeah, right. en uh, Calisti mucho en el backend. Entonces, nuestra es combinación muy, muy fuerte. <ríe> so, en, uh, tu, en, uh, en su sugerencia, cambiamos el uh, capacitor y ahora más uh, rápido y más uh, fácil para en muchas plataformas, por ejemplo, en um, web o en la aplicación del desktop uh, también, posiblemente en el futuro. Sí, sí. Eh, bueno, hoy ya salió la... Eh, tenemos una nueva actualización que creo que salió el día de hoy para Android eh, que incluye una mejora de la interfaz de usuario y está excelente. La estuve probando y funciona perfecto. La interfaz es cómoda, simple de usar, instantánea. Los pagos son rápidos, no hay demora en el funcionamiento y además es muy liviana. Es decir, no, no ocupa mucho espacio en el, en el teléfono. Con lo cual sí. considero que una tecnología de estas características, una wallet con estas características dedicada solamente solo a Bitcoin Cash, funciona mucho mejor que cualquier otra alternativa que tenga varias criptos disponibles y que no enfoque sus esfuerzos en todo lo que tiene Bitcoin Cash. Que hay muchas tecnologías para facilitar y mejorar acerca de del uso de, de Bitcoin Cash, pero particularmente ninguna billetera integra todas. Sí. O de forma y, cómoda. Y sin spam. ¿Por qué? Claro. <risa> eh, <risa> sí, sí. Bueno, a, a mí me pasó personalmente con la billetera de Bitcoin.com que eh, las últimas veces que la abro es VERS, me llegan notificaciones, VERS, listado en un exchange... Bears, no sé, la abro y tengo Bears por todos lados, es como eh, nosotros recomendamos la billetera a miles de personas acá, literalmente y ahora es una billetera que no es de Bitcoin Cash, o sea, no todo, todo el trabajo que hicimos de adopción para esa billetera, perdió sentido eh, porque ahora la billetera te lleva a los usuarios a comprar un token, en Ethereum no, <risa> eh, no tiene sentido eh, entonces nos dijiste que la, la billetera está hecha en eh, Selene Wallet, que es selene.cash, es el, el sitio web. Sí. Está hecha con React.js. Yes, yeah, sí. Todos están en uh, JavaScript, you know. uh, Calisti y yo. Muy bueno. uh, los dos son ex expertos uh, sí. de 
JavaScript, JavaScript. Y pienso que eso es un... Um, ¿Cómo se dice? Un, un punto más fuerte sí. de la sí, comunidad. Sí. Por ejemplo, en JavaScript ahora se pueden escribir códigos uh, por web, por mobile, uh, por um, desktop. Y uh, usamos el um, librario de... Sí, librería. Se llama librería. librería. Libre, libre, <ríe> librería. Librería. Sí. <ríe> librería. Uh, se llama Libworth de uh, Bitcoin, uh, de BitJason, uh, Jason Dreisner. Mm. Y por eso es increíble. Uh, sin este, no es posible para nuestro billetera. Y en futuro, hay muchas, muchas uh, nuevas uh, entrepreneurs y uh, gentes. Uh, en el Bitcoin Cash uh, scene, muchas programáticas, todos se pueden usar en las uh, cosas básicas en Libworth y um, construir muchas, muchas aplicaciones muy, muy rápido. So, todas las otras uh, criptos no tienen este tipo de li mm -hmm. librería. So, muy importante. Muy importante. Bueno, Selene Wallet además es open source. Es... 100% código libre. Yes, yes, todo libre, sí. todo, um, todo libre, todo libre, todo open source con el sí, sí. um, BSD3 licencio y uh, por ese, yeah, uh, no necesitan uh, confianza en, en nuestros, uh, te los recomiendo, se van en selen.cash y hay el link para GitLab y pueden... Uh, Revisar <ríe> como sí, sí, el, como, código, uh, yeah, el código y nuestras uh, ideas para el, el futuro, por el roadmap, uh, todos están aquí. So, es uh, muy fácil para contactarnos y también para um, modificaciones en el código o si hay uh, circunstancias, uh, por ejemplo, con yo, con Calisti, nuestros vamos o cualquier, el código está acá y cada otra programática de JavaScript se pueden uh, continuar el proyecto sin problema. Well, con, sí. con, otro, con uh, pocos <laughs> problemas, pero uh, mayoridad está acá, ya. Yeah. Además, JavaScript es un lenguaje bastante popular, eh, por Más lo menos popular. más que otros, ¿no? Sí. O sea, es algo sí, positivo. Sí, yeah, sí. Por todos los otros, no es uh, yeah, un uh, nicho o un problema con oh, ¿qué pueden en JavaScript? No. <ríe> Mayoría claro. de los programas que les, sí, se sí. pueden inmediatamente en JavaScript. Es que sucedió que un grupo de programadores de Argentina quería hacer un fork de Pocket Wallet, mm. eh, que es un proyecto que se abandonó. Eh, y no encontraban un desarrollador Kotlin. Mm. Mm que es eh, Python para aplicaciones y era muy difícil. Eh, pero JavaScript es muchísimo más fácil. Entonces, esto es algo positivo. Sí. Y en este caso, tienen el, toda la el comunidad de JavaScript es eh, enorme. Y sí. en este caso, hay oh, buenas uh, otras cosas aquí, aquí, aquí. Todos se pueden usarlo. Pero en Kotlin o okay, qué... You know, sí, sí, no es... sea nada. <risas> sí, sí. <risas> sí, exacto. Bueno, tenemos un par de preguntas formuladas que sí. vamos a ir charlando. Algunas ya las charlamos. Ah, eh, ¿Charla? Eh, ¿Cualquiera? Sí, no. eh, bueno, la, la primera pregunta es ¿cuál es la, la característica o eh, la clave, no? que tiene Selene Wallet a comparación del resto de billeteras de Bitcoin Cash? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que la hace diferente? Well, la cosa más diferente es la programática. Es Calisti y yo están en uh, el visión del Bitcoin Cash por todo el mundo. Y no, no otra. No otra uh, criptos, no otra funcionas. Uh, necesito que... Primero, usarlos uh, por cash, P2P cash, rápida, inmediatamente, fácil para los usuarios. Ese es el primer. Y segundo, 
las otras aplicaciones y oportunidades del Bitcoin Cash. Por ejemplo, ahora no, no tengo este um, cosas, pero en futuro tenemos, you know, any hedge o cash tokens o cosas están para Bitcoin Cash. No, sí. le, um, nosotros no interesan en, you know, Ethereum o en cambiar al otro, no. <ríe> Solo Bitcoin Cash y también el uh, dinero, el uh, dinero para el proyecto es de la comunidad también. So, sí. tenemos en uh, Flipstarter y por eso hay dineros uh, para tra tra trabajar en este. Sí. Y todo es uh, de la comunidad. Y por eso es uh, el visión y el dinero y las personas, todos están unidos, ¿no? Uh, sí. So, eso es el diferente. Uh, y también uh, open source, obviamente, rápida, fácil para usar eso. Es decir, en definitiva, es una billetera que apunta a que el usuario sea el centro y que el uso como efectivo, como cash, sea eh, lo principal. Entonces, creo que, creo que esa es la, la ventaja que hay para resaltar o destacar de Celine Wallet eh, por respecto a, con respecto a otras billeteras, a otras, a otras wallets que hay disponibles. Incluso otras que eh, son exclusivas de Bitcoin Cash, pero tienen más, más dificultad en en avanzar con nuevas características, nuevas features, nuevas eh, o, o resolver ciertos bugs que, que quedan y que no se arreglan o que no parecen tener solución. Entonces a nosotros personalmente, a Jan y a mí, nos gusta probar un montón de, de billeteras. Eh, se aparece una nueva billetera, la probamos primero, la usamos nosotros y después la recomendamos a otras personas. En este okay. caso nos sorprendió lo bien que funcionaba desde el principio. Y antes de Celine Wallet yo usaba eh, Electron Cash para el teléfono en Android. <risa> Pero porque no quería. Porque, porque no usaba. Porque no quería usar la, la, la Verse Wallet. <risa> Entonces. Eh, y además había integrado Cash Fusion. Eh, pero. Después vi la interfaz de usuario de Celine Wallet hace algunas semanas y moví todos mis fondos a, a la nueva Celine Wallet. Muy bien. Y, y ya es lo que estoy utilizando y lo que recomiendo. Sí. Y uh, Kelly y yo tengo este uh, filosofía. ¿Cómo se dice? El, filosofía. Filosofía. Tenemos este uh, filosofía. Se necesiten orgullo en, en sus cosas, ¿no? Si estamos uh, rec recomendidos al Bitcoin Cash, a nuestros uh, amigos o novias o uh, que, you know, en empresa, cualquiera. Necesito que orgullo. Uh, a ver, este fácil, uh, rápida, uh, you know, sin uh, precio, cualquier, boom, inmediatamente. Uh, y en su... En la situación con billeteras no tan bueno, no tenemos uh, orgullo de eso. So, esta es la, nuestra solución por este problema. Y uh, si hay problemas con billeteras, nos, nuestro, <laughs> nuestros son uh, usuarios también. Y yeah. inmediatamente nuestros, ¡ay! ¡Qué problema! You know? um, <laughs> ¿Cómo se dice? Uh, muy embarrassing, ¿verdad? Right? Uh, Mm, muy vergonzoso. Sí, eh, vergonzoso. Sí, sí. Bueno, uno dice que para ser un buen vendedor, un buen vendedor siempre utiliza el producto que vende. Sería, sería muy eh, ir, ilógico que un vendedor de Volkswagen, de autos Volkswagen, eh, maneje un Ford, por ejemplo. Uh -huh. <ríe> Entonces... Porque eso quiere decir que no confía y esto me deja tranquilo. Si yo sé que el desarrollador de eh, una billetera es usuario de esa misma billetera que desarrolla entonces da otra confianza al usuario sí. pregunta número dos me parece que esto ya lo charlamos que es el cuál es el enfoque del diseño de la interfaz bueno esto ya ya lo hablamos es que sea simple intuitiva 
Pregunta número 3. ¿Qué, ¿Qué características ofrece adicionales la billetera? Por ejemplo, Instant Pay, me parece que, que tiene. ¿No? Yeah, sí. ¿Algo más tiene que...? O, ¿O algo que se esté por venir especial? Mm -hmm. Sí, a, ahora uh, hay... Hoy hay nueva versión 1.9.9, uh, 1.0.9. Sí, sí, y en esto uh, combinamos el recibir y enviar y solo un pantalla. Sí, uh, sí. Y por eso un poco más uh, fácil. So, este mm, es, sí. sí, y eso es um, con sugerencias de los usuarios. Nuestro tenemos en el Telegram uh, grupo y muchas uh, personas discutimos eh, esto es uh, bueno o horrible o... Um... <laughs> ok, no problema. ¿Con sí, conexión? Sí. ¿Estamos? Ah, okay. sí, sí. Uh, you know. Entonces, um, charlamos con los usuarios y en proceso día a día, mejorar y mejorar más, más, más fácil en este tab, se llama Wallet, uh, eso es para, para cash, solo para cash solo uh, fácil en futuro, uh, tenemos hay un uh, nuevo tab como para explorar mm -hmm. con aplicaciones y uh, funciona más complicada, you know, cash tokens o any hedge o Um, otra cosa es media, por ejemplo, en, en sus videos, o mm. tipping, o to, todo de eso, en uh, map, you know, lugares, uh, cómo descubre uh, sitios de web con Bitcoin Cash, todo eso, Cash Rain. <risa> Hay <risa> cuántas ideas, ¿no? <risa> sí, o Flipstarter, inclusive, también. Sí. Pero ahora, uh, simple, solo, uh, solo Cash. So, Ahora solo con um, QR codes uh, para enviar o addresses sin NFC. Pienso que mayoridad de, um, ¿cómo se dice? A las devices para recibir el sí, uh, sí. punto de cero. Los dispositivos. Sí, no, no tanto soporte con cripto de NFC. So, sí. Por mm. eso no es una prioridad, pero las prioridades. Ahora están um, el translación en um, otros idiomas, especialmente sí. en español. Uh, la otra día estoy en ChatGPT con <risa> translación de, de todo de eso en uh, 22 idiomas, uh, el idioma más grande en todo el mundo, uh, you know, chino, italiano. Uh, Germánico, um, sí. uh, you know, francés, uh, uh, francés, español, uh, russian, sí, <laughs> muchos japonés, de eso. Uh, japonés, bueno. uh, yeah. todos, todos. So, por eso, en, you know, uh, este semana, no, este mes próxima, probablemente hay translación de todos de esos uh, idiomas. Y también en uh, las, uh, ¿cómo se dice? Las uh, mnemonic uh, phrases. Para eso sí. necesitan, sí. Uh, hay muchos usuarios, es, um, pregunta, preguntamos. Preguntamos, sí. Yeah, uh, hay mnemonic phrase de español, no puede mm. usar. So, uh, eso es uh, prioridad uh, muy alto también. Amén. Um. De acuerdo, me, me parece muy interesante esto de incluir lo de la mnemonic phrase en, en español también, porque sí, la, la, la mayoría de las billeteras solamente están en inglés, sí. lo cual digamos también de alguna manera puede facilitar la, la adopción acá en, en Argentina ¿no? o en algún lugar donde por ahí no se acostumbre tanto eh, a usar otro idioma. Eh, Argentina solamente se habla mayormente español, eh, y en el resto de América Latina, que también es un lugar en el cual nos queremos digamos, enfocar o queremos enfocar los esfuerzos de la, de la comunidad de Bitcoin Cash, consideramos que bueno, es importante atender las necesidades y tener una billetera que soporte eh, la frase de recuperación en eh, español 
sería algo avanzado. Obviamente siguiendo el estándar de VIP39 y las, las listas que ya existen, ¿no? Y ofrecer alguna forma de compatibilidad también entre distintos tipos de billeteras, pero me, me parece la verdad eh, una, buena, una buena movida. Después, algo que sí me gustaría, y no te lo estoy haciendo como una petición, simplemente es algo que yo personalmente considero que sería valioso para una billetera, es desde el punto de vista de la privacidad, y no estoy hablando de Cash Fusion solamente, sino privacidad al enviar, alguna una característica que a mí me gusta es eh, VIP47, VIP47. <risa> sí. Para crear payment codes o códigos de pago reutilizables que se puedan enviar y se genere siempre una nueva dirección sin la necesidad de que el usuario que recibe envíe una nueva dirección. Con lo cual eso es una característica que me gustaría sí, ver ca en cash el futuro, account, muy a futuro. RPA, cash accounts. Cash accounts está bueno. Sí. Eh, contact list, lista de contactos con cash account, eso está bueno. Yeah. Con, con este hay muchas uh, sugerencias de usuarios para yeah, cash accounts, contactos. Pues es, es de los dos, mm, probablemente no tan difícil para programar. So, uh, en you know, uno, dos, uh, tres meses probablemente hay este, uh, cosas, este features. Uh, sí. Pero para Cash Fusion este un poco más uh, difícil. Sí. No hay tantos uh, uh, billeteras en móvil con esta tecnología. Solo um, mm. Pocket, ¿verdad? Right? Ya, yeah, Pocket y Electron Cash. Sí, pero solo en Android uh, también. Sí. No, no tienen en uh, iOS. So, para este necesitan más <laughs> sí, consideración. Sí. Uh, pero Calisti tiene, uh, tiene uh, con confianza para colgar eso. Yo, <ríe> no tanto, <ríe> pero uh, esta es su uh, idea. <ríe> eh, a nivel seguridad, ¿esto funciona igual que en el resto de billeteras? La, la frase de recuperación, la memoric phrase, ¿se hace en el dispositivo local? ¿O cómo, yeah, cómo funciona? Solo... Solo, solo es en el um, yeah, storage local. Ok. So, uh, en el dispositivo, sí. Sí, sí no, no es en uh, nuestros servers o cualquier... No, no hay nada de, de eso. Uh, solo en su device. Uh, obviamente es open source también. Um, y, you know, uh, hay... Un poquito review <ríe> del código, uh, yo y, y Calisti. Um, pero en futuro uh, queremos hay, uh, un proceso más um, con más información. Probablemente la mayoría de los us usuarios están sí. nuevos de Bitcoin Cash, de cripto en todo y no sabe qué, qué es la recuperación frase y cómo store, cómo protección, cómo proteger. necesitar proteger, eso, ya, yeah, todo eso. So, en futuro tenemos uh, un guide o un um, anuncio en su app, necesiten uh, cómo es su uh, frase de recuperación, escribir. cómo escribir, cómo proteger. Y Una guía. Sería. Un guía, sí, mm. sí, un guía y probablemente en dos, dos meses, cada dos meses, un anuncio, hey, ¿cómo es su frase de recuperación? <ríe> ah, <bueno. ríe> no recuerdo de eso. So, uh, ahora no, no tenemos, pero en, en futuro. Muchos de eso están en futuro. <ríe> sí, sí, pero sabemos que, que va a salir porque de hecho... Lo que vimos viendo fue, yo vi la evolución de la billetera desde las primeras versiones hasta la versión actual y los cambios no solamente se fueron acumulando y fueron, fue cada vez mejor, sino que además la, la interfaz mejoró, la experiencia mejoró y sin perjudicar la velocidad de las eh, transacciones. Entonces eh, creo que co confío en que van a hacer un buen trabajo 
y que van a lograr incluir todas estas features que están, están eh, tratando de, de integrar. Sí, tenemos uh, muchas uh, sugerencias, muchas ideas, pero uh, no tanto es uh, tiempo. Tiempo, sí, claro. <risa> sí. Por el momento, pregunta número 5. Solamente en el eh, mobile, ¿no? En el celular. Ok. Pero quieren expandir eh, a computadora o como a PC, como... Sí, ahora solo es en Android, pero probablemente hoy o en esta semana ten tenemos en iOS, iOS. el uh, build está en preparación ahora, so, probablemente en uh, iOS y Android uh, los dos, y hay posibilidad en futuro para todas las plataformas, so, you know, en sitio web, Uh, so, no necesitan uh, cargar o download, Descar el, descargar. De descargar esta aplicación solo para un nuevo usuario Ay, en el sitio web selene.cash y ya está aquí. Mm. Solo, solo eso, uh, no descargar nunca mediamente. So, uh, esta es una posibilidad um, y también en una aplicación para computadora también. Y finalmente en el, uh, ¿cómo se dice? En el plugin. El, sí, el, extensión de Chrome. Extensión de Chrome, yeah, yeah. Um, Como Paytaka o como Metamask, right? Hay muchas, muchas usuarios uh, están con expectaciones cómo usar uh, cripto en extensions. So, por eso es una posibilidad y todo está en un... Uh, code base, you know, todo eso es uh, una posibilidad porque tenemos este capacidad framework, so solo escribir una vez y en, en todos. Uh, mm -hmm. Por eso no necesitamos mucho tiempo a Android y también para iOS. No, uh, si tenemos un nuevo feature, usualmente uh, escribir mm -hmm. una vez y entonces en todas las plataformas. Muy bueno. La, la billetera, ¿qué camino de derivación de Derivation Path utiliza? ¿Es el mismo de Bitcoin.com o de Electron Cash en la computadora? Uh, ahora es el uh, default, es sí. uh, como Bitcoin.com, pero uh, um, ¿cómo se dice? Uh, charlamos en, con muchas otras uh, programáticas de Bitcoin Cash y sí. probablemente cambiamos en lo mismo con Electron Cash, pero en futuro hay los, los dos. So, en qué usuarios um, escribir su frase de recuperación y necesitamos, si hay dos opciones y sí. aquí, aquí, oh, tienen, tienen um, dinero fondos. aquí, mm. yeah, fondos aquí. Yeah, I use este, you know, so mm -hmm. para los usuarios no necesitan uh, saber qué, um, ¿cómo se dice? Derivation path yeah. tienen, uh, okay. solo, you know, automático. Sí, in incluso puede ser automático, es decir, si la billetera detecta en el derivation path de Electron Cash, directamente lo envía ahí sin preguntarle al usuario y si detecta como la billetera de Bitcoin.com, lo envía también al otro. Solamente preguntarle en caso de que tenga fondos en los dos lados. Sí, sí. No, yeah. automático, no problema para los usuarios. Well, pero el default, probablemente como uh, Electron Cash, mejor. Sí, sí. que es el estándar el de Bitcoin Cash ahora. Sí. ¿Cuál es el, el roadmap? <risa> so, um, discutimos ya uh, mucho sobre mucho, mucho, mucho de este uh, cosas, you know, pero inmediatamente uh, translación y iOS están las uh, cosas grandes y en futuro hay cualquier uh, cosas de, depende en las sugerencias de usuarios en, en Telegram. Pero probablemente uh, me gusta mucho el BCH Bull con Any Hedge uh, para sí. especulación. Uh, sí, sí. <ríe> y, uh, el dinero para uh, 
um, you know, premiums, uh, sí. where they uh, ¿cómo se dice? ganar un poco uh, dinero. Sí, sí. So, por eso uh, me gusta mucho la opción de um, Any Hedge en, en Celine. Y también uh, Cash Tokens, por supuesto. Ahora hay muchas, muchas uh, personas que les gustan en o les encantan en uh, Cash Tokens, especialmente BCH Guru, un proyecto sí. grande aquí. Tengo uh, muchos de este guru. <risa> <risa> Compramos uh, poco más. So, you know. uh, so, quiero este uh, guru acá en, en nuestro billetera, por supuesto. Mm. So. Y la comunidad está en Telegram, ¿no? Selene sí. Wallet. Oh, Selene Wallet. Es okay. en uh, yeah, selene.cash en el sitio web. Hay un... Uh, Link, ¿cómo se dice? <risa> sí, 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 sí. Bueno, perfecto. ¿Vos tenés alguna pregunta, Leo? Ya no, las preguntas quer anotadas. querías compartirnos. Que creo que todas las preguntas acerca de, de lo que es la, la wallet las, las conversamos. Nos diste eh, una buena, no solamente introducción de lo que es la billetera, sino lo que va a hacer en el futuro con todas las características que se esperan integrar. Eh, mi pregunta es, para vos Jeremy, si nos querés contar algo más que por ahí consideres que no hayamos dicho o si querés ya directamente dejar tu contacto como para que la gente, bueno, te pueda ir a escuchar a, a The Bitcoin Cash Podcast o también, por ejemplo, contactar o ponerse en comunicación con vos a través de, yeah. de los grupos para, para contribuir y, y seguir desarrollando Celin. Yeah, sí, so, para Bitcoin Cash Podcast en el sitio web bitcoincashpodcast.com Uh, y en este hay muchas, muchas um, uh, recursos, muchas uh, cosas. Yeah, recursos. Yeah, muchas uh, recursos, muchas uh, FAQs con uh, preguntas comunes, uh, que respuestas a esto uh, para nuevos usuarios y mucho sobre um, you know, Bitcoin Cash, obviamente. Y hay música. <laughs> Estoy en... Uh, hay pocos de rap, <risa> rap música <risa> uh, de mí. No estoy uh, artista grande, pero es uh, para grabar atención <risa> de sí, sí. Uh, personas. You know? so, hay este también, um, poco, poco divertida uh, posiblemente. So, Bitcoin.com, solo en inglés ahora. Pero uh, ahora, you know, usando el chat GPT y también en colaboración con ustedes, posiblemente uh, hay transacción sí, sí. En, en español. Sí. Uh, también. Conta, conta con mi ayuda si necesitas eh, convertir los textos a, a español. Sí. sí. Te puedo dar una mano con eso. No tengo ningún problema. So, solo esto. Me comprometí públicamente. <risa> 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 so, eso es bitcoincashpodcast.com uh, y también uh, lo mismo para Celine Wallet, Celine.cash uh, y hay el Telegram para contactarnos y uh, discutir con el uh, con el billetera you know. en español está, está bien <risa> voy a sí. you know, en, entender eso y con uh, Google Translate también <risa> so, <risa> sin problema uh, si necesitan uh, pregunta o sugerencias uh, en inglés o en español uh, todos uh, bienvenidos genial, bueno te damos la, eh, muchas gracias realmente nos encantó traerte y bueno, esperemos que se repita en el futuro y te estamos esperando algún día en Argentina para que, bueno, eh, presentarte personalmente a toda la comunidad local. Hacemos metas de forma regular. Y bueno, es, esperemos... Lo mismo, ¿eh? Sí, sí. sí. Y, y bueno, esperemos también, eh, ¿cómo es? Que el, que el precio siga subiendo, así te tenemos antes. Sí. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Ah, muchas bueno, gracias, gente, esto, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Eh, ya saben, nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Eh, tenemos los enlaces en la descripción del video y del podcast. Nos pueden comunicar por Telegram, por Twitter, por diversas Instagram. redes sociales. También en memo.cash, que es una red social dedicada a Bitcoin Cash exclusivamente. Así que bueno, eh, será hasta la próxima y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.